എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മസിൽ ക്രാമ്പ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കേട്ടോ മസിൽ ക്രാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസിൽ പിടിക്കില്ലേ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് സീസൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ മസിൽ കയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴും ചിലവരിൽ മസിൽ കയറുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് മെയിനായിട്ട് ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മസിൽ കയറുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും മസിൽ കയറാൻ ചാൻസുകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മസിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മസിൽ ക്രാമ്പ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു മസിലിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മസിൽ ക്രാമ്പ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മസിൽ ക്രാമ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽസ് ആണ് മസിൽ പിടിക്കുന്ന സംഭവം പറയുന്നത് ഈ മസിൽ ക്രാംസ് വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസണുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു മസിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസിൽ ക്രാമ്പ് വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മസിൽ ക്രാമ്പ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു മസിൽ വീക്കായി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ മസിൽ ക്രാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ചില മെഡിസിൻസിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് കാരണവും നമുക്ക് ഈ ഒരു മസിൽ ക്രാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിഫായി ഇരിക്കണവർക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കുറവുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസിൽ ക്രാമ്പ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസിൽ ക്രാംസ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീസൺസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസൺസ് ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മസിൽ ക്രാമ്പ് ഒക്കെ ഒരുവിധം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം തണുപ്പ് കാലത്തും ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ മസിൽ ക്രാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കരുത് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കാഫിലാന്ന് വെച്ചാൽ കാഫിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു മസാജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാഫിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മസാജ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഫിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മസിൽ നന്നായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മസിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു മസിൽ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് ഇറുകി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കാഫിന്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ്ങുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കാണും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാഫ് സ്ട്രെച്ചിങ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ടവല് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കാല് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം മുട്ട് മടങ്ങരുത് എന്നിട്ട് ടവല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽ പത്തി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് വലിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും കാഫ് സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച് ഇനി നമുക്ക് നിന്നിട്ടായാലും ചെയ്യാം നമുക്ക് നിന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പുമ്മ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാല് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ്
അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാഫ് സ്ട്രെങ്തൻ ആവും ആ ഒരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മസിലൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും കുറച്ച് പെയിനൊക്കെ കുറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് പിടിക്കണം നമുക്ക് ഹോട്ട് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബാഗ് വെക്കാം അത് നല്ലതാണ് കോൾഡ് പാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾഡ് പാക്കും വെക്കാം കേട്ടോ ഐസ് ആയാലും വെക്കാം ഏതായാലും ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉള്ള ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക മാഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക ഇനി പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഴം ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ ചീര ബ്രൊക്കോളി അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കുക്കുമ്പറ് മഷ്റൂമ് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫുഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സിൽ നന്നായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടിട്ട് കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവക്കാഡോ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിഷുകളിലും നന്നായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫുഡുകളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇ റിച്ച് ഫുഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിവിയിൽ നന്നായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീര എവക്കാഡോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബദാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ പാല് ചീസ് യോഗട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡ്സിൽ നന്നായിട്ട് കാൽഷ്യം അടങ്ങി ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് കാൽഷ്യം നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചിലരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രാംസ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തണുപ്പ് സീസണിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ക്രാംസ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പൊതപ്പ് ചിലപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പൊതപ്പായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ കാലിന്മേൽ മേലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം കാലിന് മേലെ നമുക്ക് കാലാണല്ലോ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പം കാലിന് മേലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രാംസ് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പം ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സോക്സ് ഇട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ക്രാംസ് വരുന്നവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രാംസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നവരിൽ നിങ്ങൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് വൈറ്റമിൻ സി ഇ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ ഉളുക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാതിരിക്കാനും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ